குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாப்பி சண்டே ஸோ இன்றைக்கி சண்டே இன்றைக்கி வந்து இப்போ கிளம்பிட்டுருக்கோம் ஆல்மோஸ்ட் லெவன் ஆக போகுது மகா மகிய பாருங்க ஹாய் மகி எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிந்துபாத் படத்துக்கு ஸோ அதனால் மகி மகா மகா வந்து அம்மா வீட்டில் இருக்கா ஸோ அவளை பிக் பண்ணும் மகிக்கு வந்து ஸ்நாக்ஸ் எடுத்து வச்சாச்சு அந்த சீஸ் இட்ஸ்ன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லை பார்லேயோட சீஸ் இட்ஸ் அது மகிக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் அந்த ஸ்நாக்ஸு அதுக்கப்புறம் இந்த ராகி பைக்ஸ் இது இன்னொரு ராகி பைக்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு கேண்டி மேனோட அந்த வேஃபர் இது தண்ணி பாட்டில் இவ்வளோ எடுத்து வச்சாச்சு நேற்று வந்து ஒரு சாம்பிள் வந்துச்சு சாம்பிள்னால் ஒருத்தவங்க வந்து கிஃப்ட் மாதிரி அனுப்பியிருந்தாங்க இது பயங்கர சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சு நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டு இது உங்களுக்கு என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு காணிக்கிறேன் அதனால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரிவ்யூ மாதிரி காணிக்கிறதுக்கு ஸோ இப்போ இதெல்லாம் பேக் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் மகிரத்தா மூவிக்கு போய் சாப்பிட்லாம் சரியா இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அம்மா பேக்கில் கொண்டு வைப்போம் பேக்கில் கொண்டு போய் அம்மா பேக்கில் வா அம்மா பேக்கில் வை அஞ்சுக்கு மகி குட்டிக்கு விட்டமின் எடுத்தாச்சு இந்த ஸோ இந்த கம்மி விட்டமின் பற்றி நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க நான் வந்து இது முடிய போகுது இன்னொரு பேக் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ அது வந்ததுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு ரிவ்யூ மாதிரி எடுக்கிறேன் ரிவ்யூ மாதிரி சொல்கிறேன்னா மகாகு மகிக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக சாப்பிடாத குழந்தைங்களுக்கு இதை கொடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே நான் இப்போ பேக் பண்ணியாச்சு இப்போ படத்துக்கு போயிட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் பெட்ஷீட்டுக்குள்ளாடி யார் இருக்கான்னு நினைக்கிறீங்க நாங்க இங்க எங்க அம்மா வீட்டுல இருக்கோம் குட் மார்னிங் ஸோ இன்றைக்கி மண்டே அதனால் வ்ளாக் ஆக்சுவலி இன்றைக்கி லேட்டாக தான் இருந்துச்சு அதனால் வ்ளாக் எடுக்கலாமா வேண்டாமா நீ வச்சுட்டே இருந்தேன் சரி டக்குன்னு எடுத்துருவோம்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு மகாக்கு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் பேக் பண்ணுறதுலேருந்து எடுக்கிறேன் ஸோ இந்த பேனில் வந்து ஆயில் இருக்குது அதில் வந்து ப்ராக்கலி இருக்குல்ல ஸோ ப்ராக்கலி வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த ப்ராக்கலியை வந்து அந்த ஆயிலில் ஆட் பண்ணி இன்றைக்கி ப்ராக்கலி பொரியல் அதுக்கப்புறம் கேரட் ரைஸு குக் பண்ணோன்னு இது வந்து குக் ஆகட்டும் அது கடையில் இந்த சைட் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா சாண்ட்விச்சுக்கு வந்து கொஞ்சம் கேபிச்சு கே கேப்சிக்கம் கேரட் கேரட் துருவியிருக்கேன் இதில் ரெண்டு திங்ஸ் புதிசாக கட்டு இந்த பவுலில் வந்து என்னோடய ஹோம் மேட் மேனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு ஒரு கொஞ்சம் கார்லிக் பேஸ்ட்டு இது ஆப்ஷனல் தான் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சால்ட்டு கொஞ்சம் பெப்பர் போட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இதில் கொஞ்சம் சுகர் போடணும் ஸோ ஜஸ்ட் பேலன்ஸ்க்கு வேண்டி கொஞ்சம் சுகர் போட்டு டேஸ்ட்டுக்கு வேண்டி மெயினாக ஸோ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட கேபேஜ் எல்லாமே ரொம்ப குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க கேபேஜ் கேப்சிகம் அதுக்கப்புறம் கேரட் ஸோ இவ்வளோத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் அவ்வளோதான் இதுதான் சாண்ட்விச்சோட ஃபில்லிங் இது நான் பிரெட் எடுத்துகிட்டு வரேன் சரி இது அப்படி நான் வச்சுருப்போம் சார் இப்போ ரெண்டு பிரெட் எடுத்தாச்சு இதில் வந்து இந்த ஃபில்லிங்கை வச்சிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ ஃபில்லிங் தேவையோ அவ்வளோத்துக்கு மகாக்கு வந்து நிறைய ஃபில்லிங் பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் இதை கவர் பண்ணிவிட்டு இந்த க்ரஸ்ட் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் 
கட் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த சாண்ட்விச் வந்து மகாக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே ரொம்ப பிடிக்கிற சாண்ட்விச் இதில் அப்படியே வெஜிடபிள்ஸ் எவ்வளோ வச்சாலும் சாப்பிடுவோம் ஓகே சாண்ட்விச் ரெடி ஆகிடுச்சு புளி வந்து குக் ஆகிடுச்சு இதில் கொஞ்சம் சால்ட்டு தேவைக்கு தக்கன போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் சில்லி பவுடர் மட்டும் போடும் ஸோ இதில் வந்து நான் ஒரு கொஞ்சம் கரம் மசாலா பவுடர் அப்புறம் கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் ப்ராக்கலி பொரியல் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ரைஸ் பண்ணிடலாம் இனி கேரட் ரைஸு ஸோ அதுக்கு அதுக்கு பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ கேரட் ரைஸ் எப்படி பண்ணுறத பார்த்துடலாம் ஒரு நான் வந்து மாயர் இருக்குல்ல மாயர் பேன் தான் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் ஃப்ரைங் பேன் மாதிரி வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு டூ டீஸ்பூன்ஸ் ஆயில் விட்டுக்கோங்க ஸோ ஆயில் கூட நெய் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அது நல்ல ஹீட் ஆகட்டும் ஸோ இது ஹீட் ஆனோன்னா பட்டை சோம்பு ஏலக்காய் இவ்வளோத்தையும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடுங்க ஸோ இது ஜஸ்ட் வாசனைக்கு தான் ஸோ இது ஃப்ரை ஆனோடனே கருவேப்பில் போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் கார்லிக் பேஸ் உங்கள்கிட்ட வந்து கார்லிக் இருந்ததுனால் கட் பண்ணி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம் நான் என்கிட்ட பேஸ்ட் இருந்ததுனால நான் பேஸ்ட்டை போட்டேன் ஸோ அது நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் ஸோ இது ஃப்ரை ஆனோடனே கேரட்டு துருவின கேரட் போட்டுக்கலாம் குரோன கேரட்டு கூடயே கொஞ்சம் உப்பு உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருவோம் இந்த கிரேட்டட் கேரட்டை வந்து ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ்க்காக நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடுங்க டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் அந்த பச்சை வாடை போகணும் ஸோ ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு காணிக்கிறேன் கேரட் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் அப்புறம் கரம் மசாலா பவுடர் இந்த ரெண்டும் தான் நான் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடியும் போடுறேன் அப்புறம் ஜீரக பொடி ஓகே ஸோ இது உங்கள் சாய்ஸ் தான் என்ன பொடி கொத்தமல்லி பொடியெல்லாம் வேண்டாம் ஜீரக பொடி நல்ல வாசனையாக இருக்கும் ரைஸில் ஸோ இதை வந்து ஒரு கூட ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹாட் ரைஸ் ரைஸ் வடிச்சுட்டு இந்த ரைஸில் வந்து நெய் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றிட்டு மெல்லமாக கிளறி விட்டுற போகிறேன் கிளறி விட்டுட்டு இதை லைட்டாக கூல் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த கேரட் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த கேரட் இதில் வந்து நம்ம இந்த ரைஸை போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம் அவ்வளோதான் டேஸ்ட் பாருங்கள் உப்பு வேணும்னா உப்பு மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ கேரட் சாதம் பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை லஞ்சில் பேக் பண்ணிடலாம் ஸோ பட்டு அதெல்லாம் இருந்தால் எடுத்துருங்க அதை பேக் பண்ணிடாதீங்க ஸோ கேரட் ரைஸு ப்ரோக்கலி பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ மகாக்கு எல்லாமே பேக் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை லஞ்ச் பாக்ஸில் வச்சிடலாம் அதுக்கடையில் ஒரு ஃபோட்டோ இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் யூடியூப் கம்யூனிட்டிலேயும் டெய்லி போடுவேன் அதுக்கு வேண்டி ஃபோட்டோ எடுத்துடுறேன் பத்து பக்கத்து கோயிலில் வந்து ஏதோ ஃபங்க்ஷன் நினைக்கிறேன் அதான் ஒரே சத்தமாக இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம மகாவை எழுப்பிடலாம் மகா மகா முழிச்சாச்சு கல்லப்பில் முழிச்சாச்சு 
உறக்கம் பொய் உறக்கம் பொய் பொய்ய தூங்கிட்டு இருக்க அப்படி தானே ஆமா நீ முழிச்சாச்சு எந்தி இவ்வளோ எழுப்பிட்டு நாங்கள் அனுப்புகிறேன் ஸோ இங்கே பக்கத்தில் ஏதோ ஃபங்க்ஷன் நடக்குது அதனால் ஒரே பிபி சத்தமாக இருக்குது கல்யாணம்னு நினைக்கிறேன் தெரியல சத்திஷ்டை கேட்கணும் ஸோ மகாக ட்ரெஸ் எடுத்துகிற வாங்கி வரட்டிங்களா இப்போ நான் மகாக் இதில் தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த டோரை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டான்னு இதில் இந்த ஹூக்கை வச்சு அவளோட அந்த சோக்கர் அந்த நெக்லஸ்ஸு அதெல்லாம் இதில் தான் போட்டிருக்கேன் ஸோ டைம் ஆச்சு அவளுக்கு ட்ரெஸ் எடுத்துடலாம் இப்போ ஃபுல்லாக வரிசையாக அந்த புது ட்ரெஸ் தான் போடுறா எடுத்த டிஷர்ட்ஸ் தான் லெகிங்ஸு அப்புறம் அண்டர் கார்மெண்ட் ஸோ இன்றைக்கி இந்த யூனிகார்ன் டிஷர்ட் தான் அவளோட அவுட் ஃபிட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு மகாவோட அவுட் ஃபிட் இது தான் மகா காலு கீழே இழுத்து போடு லெகிங்ஸ் திரும்ப ஓகே சூப்பர் திரும்பி இன்றைக்கி அவளுக்கு யூனிகார்ன் டிஷர்ட் அது தானே மகா யூனிகார்ன்னா என்னது குட் அவளுக்கு நான் தெளிவாக சொல்லிட்டேன் யூனிகார்ன் வந்து இமேஜினரி ஹாஸ் தான் ரியல் கிடையாது அப்படி தானே ஓகே நம்ம கீழே போய் சாப்பிடுவோமா சாப்பிடுவோமா போய் ஓகே அவள் என்னெல்லாமா சொல்லுங்க அவளுக்கு மைண்டில் இப்போ ஒரு அப்படியே ஒரு இமேஜினரி ட்ராயிங் எப்படி இருக்குது அதை அப்படியே சொல்லுங்க சரிம்மா இங்கே பாருமா நமக்கு நல்ல டைம் ஆயாச்சுமா போய் சாப்பிடுவோம் ஓகே இன்னஃப் ஓகே சாப்பிடுவோமா வா நம்ம குட்டி மங்கி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்னு பாருங்க இன்னைக்கு என்னமோ அவன் முழிக்கல அப்படிதானே நல்ல தூக்கம் சரி அப்படியும் உறங்கட்டும் அப்படியே நம்ம கிளம்பிடலாம் அப்படியே அப்படி தைக்கலாமா வா 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 இவ்வளோ அப்படியே கூட்டிட்டு போயிடலாம் இவ்வளோ அப்படியே கூட்டிட்டு போகலன்னா தங்கச்சியை எழுப்பியேன்னு எழுப்பிடுவாங்க சரி போ தோசையும் மொளா பொடியும் யூனிகார்ன் ஆமாம் சரி ஆமாம் ரெயின்போ டெய்லு ரெயின்போ ஹேரு ஃபெதர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு மேஜிக்கல் ஹார்ஸ் யூனிகார்ன் சரி வா நம்ம சாப்பிடும் டைம் ஆச்சு அப்பா வந்து ஸ்கூலுக்கு போயாச்சு இப்போ நான் வந்து ரெடி ஆயாச்சு ரெடி ஆகி மகா மகி எழுப்பி அவளை கிளப்பிட்டு பெட்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு காணிக்கிறேன் நான் வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டேன் ஸோ மகா ஸ்கூல் போனோடனே இதான் பண்ணுவேன் வந்து பெட்டெல்லாம் விரிச்சு இங்கே துணியெல்லாம் ஏதாவது இருந்தால் மாற்றிட்டு இந்த வாட்ரு பாட்டிலாம் கீழே எடுத்துகிட்டு போனோம் மகி குட்டியை கிளப்பியாச்சு மகி குட்டியை பாருங்கள் மகி ஸோ கொஞ்சம் விண்டோஸ் எல்லாத்தையுமே ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டேன் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஏர் வரட்டும் அப்படின்னு நானும் ரெடி ஆயாச்சு மகிய பாருங்க ஹாய் செல்லு மகிமா குட் மார்னிங் செல்லு குட்டிமா இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா ட்ரெட்மில்ல போய் கொஞ்சம் நேரம் எக்ஸசைஸ் பண்ண போகிறேன் ஓட போகிறேன் இப்போ நான் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்களா ட்ரெட்மில்ல ஃபுல்லாக சாக்லீஸ் வச்சு மகி கிறுக்கி வச்சுருக்கா கல்யாண சத்தத்தை கேட்டுட்டே நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே பண்ணி முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு அனுக்கிறேன் 15 மினிட்ஸ் ரன்னு நூறு கேலரி ஓகே நீ இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் பண்ண பார்க்கணும் இதில் தங்கி கணி மகி இதில் தங்கு சூப்பர் இங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீட்டுக்கு யார் வந்திருக்கான்னு பாருங்கள் ப்ரீத்தி வந்திருக்கா 
அவ வந்து இப்போ அவ வந்து ஆக்சுவலா ஒரு யூடியூப் சேனல் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஆனா நான் வந்து அந்த லிங்க் வந்து இப்ப நான் ஷேர் பண்ண போறது இல்ல அது கொஞ்ச நாள் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் ஷேர் பண்ணும் சொல்லிருக்கா அப்பதான் டெவலப் பண்ணிட்டே இருக்கோம் நாங்க ஸோ இவ வந் இவ வந்து யூடியூப் சேனலும் அதுக்கப்புறம் பிளாகும் அவளுக்கு பிளாகிங் பண்ணுறதுலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால் இப்போ ஒரு பிளாகும் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து பிளாக் எப்படி கிரியேட் பண்ணும் காணிங்க காணிங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்கல்லாம் ஸோ இது வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் அவளுக்கு பிளாக் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறத அப்படியே வீடியோ எடுத்து தனியாட்டு நான் உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன் அதை தனியாட்டு ஒரு ஹவு டு ஸ்டார்ட் பிளாக் அப்படின்னு ஒரு வீடியோவாட்டு நான் போடுறேன் ஸோ இப்போ இருந்து நாங்கள் வீடியோஸ் எடிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் வீடியோ எடிட் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பிளாக் அப்படி கண்டினியூ பண்ணுறேன் பாருங்க உங்க எல்லாருக்கும் செல்ல பிள்ள பிரீ ரக்ஷன்யா வந்திருக்கா ரக்ஷன்யா குட்டி ஒரு ஹாய் செல்லு ஹாய் செல்ல ஆண்டிக்கு ஹாய் செல்லி அவ சொல்லி முடிச்சுட்டு தான் சொல்லுவான் முடிச்சுட்டு தான் பேசுவான் ஆஹ் மண்டே டியூஸ்டே சொல்லுடா இவ்வளவு அழகா சென்னை இல்ல செல்லு சொல்லி பண்ணட்டோ சொல்லுங்கள் வேற உனக்கு என்ன தெரியும் ஒரு ஹாய் சொல்லிடுறேன் எல்லாத்துக்கும் எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேளு இங்க பாத்துட்டு கேளு சாப்பிட்டாச்சா கேளு நீ என்ன சாப்பிட்ட நீ என்ன சாப்பிட்ட நீ என்ன சாப்பிட்ட சப்பாத்தி நீ எங்க சாப்பிட்ட நீ சப்பாத்தி ஒன்னும் திங்கல அம்மா பேர் என்னது அப்பா எங்க ஸ்கூல்லாம் நல்லா இருக்கா உனக்கு ஜாலியா இருக்கா ஜாலியா இருக்கா உன் ஃப்ரெண்டு பேர் என்னது நேஹாவா எல்லாருக்கும் தெரியுமா எனக்கு தெரியும் தெரியும் நான் சும்மா கேட்டேன் சரி ஓகே எல்லாருக்கும் பாய் சொல்லி ஓகே ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து அகெயின் ஒருத்தவங்க வந்து ரிவ்யூக்கு வேண்டி ப்ராடக்ட் அனுப்பி வச்சுருக்காங்க ஸோ ஒரு கிஃப்ட் மாதிரி ஸோ அப்சின்னு ஒருத்தவங்க வந்து கான்டாக்ட் பண்ணாங்க இவங்க வந்து ஹோல்சேலர் கிளாஸ்வேரு கிராக்கரி ஸ்டோரேஜ் ஜாரு சில்ட்ரன் ஐட்டம் அந்த மாதிரி ஐட்டம் எல்லாமே வந்து சேல் பண்ணுறாங்க ஸோ இவங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ஓகே ஸோ அவங்க வந்து எனக்கு வந்து நான் அவங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன்னு சொல்லும்போது ஓகே ஆஸ் யூஷுவல் ஸோ என்னால் முடிஞ்ச ஒரு ஹெல்ப்பு அதனால் நான் வந்து ஆக்சுவலாக அவங்கக்கிட்ட இந்த ஒரே ஒரு இது தான் கேட்டேன் பட் அவங்க வந்து இல்லை நீங்கள் கூட கொஞ்சம் ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து என்ன ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்ணுறதுனே தெரியல ஆக்சுவலாகிட்டு ஸோ நான் உங்களுக்கு நீங்கள் எனக்கு ரிவ்யூக்கு என்ன அனுப்பணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அனுப்புங்கன்னு சொன்னேன் அவங்க இவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸ் அனுப்பியிருக்காங்க இதை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஸோ எல்லாமே வந்து கிட்டத்தட்ட எல்லாமே அவங்கள்ட்ட இருக்கிறது எல்லாமே சஸ்டெயினபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் ஸோ கிளாத்து டின்னு கிளாஸு அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ இது பாருங்கள் ரெண்டு ட்ரே இது வந்து கொலாப்சபிள் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம இது நான் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ கிளாத்தில் பண்ணியிருக்காங்க இதை நம்ம இப்படி ரிமூவ் பண்ணோம்னா இப்படி ஆயிரும் ஒரு ஷீட் மாதிரி ஆயிரும் நார்மல் ஒரு பேட் மாதிரி ஆயிரும்னு வைங்களேன் ரைட்டிங் பேட் அந்த மாதிரி ஆயிரும் நம்ம இதை டைப் பண்ணிட்டோம்னா நீங்கள் வந்து இதில் வந்து டிஸ்பிளேக்கு ஏதாவது திங்ஸ் வைக்கணும்னா வச்சுக்கலாம் சர்விங் ட்ரே மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் என்ன சொல்ல ஹெவியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இது கிளாத்தில் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு சின்ன இது மாதிரி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கலர் பென்சில் க்ரையான்ஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டம் 
ஏதாவது மேக்கப் ப்ரஷ் அந்த மாதிரி ஐட்டம் வைக்கணும்னா கூட இதில் வச்சுக்கலாம் அப்புறம் இந்த கிளாஸ் ஜார் இது கண்டிப்பாக ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதோட ரேட் என்னன்னு போட்டிருக்காங்கன்னா ஃபார்ட்டி ருபீஸ் தான் ஸோ இந்த ஜார் அதுக்கப்புறம் இந்த ஜார் ஒன்று அனுப்புனாங்க இது வந்து தேர்ட்டி ருபீஸ் ஓகே அதுக்கப்புறம் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சாஃப்ட் சோப்பு ஸோ இது வந்து லைட்டாக ஒரு பேப்பர் மாதிரி இருக்குது இது நம்ம ட்ராவலுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து இது ஒரு பேப்பர் மாதிரி இருக்குது இந்த பேப்பரை எடுத்துட்டு நம்ம தண்ணியில் கையில் வச்சுட்டு தண்ணியில் காணிச்சிட்டு தேய்ச்சோம்னா உங்களுக்கு சோப் மாதிரி லேத்தர் வருது அதனால் நம்ம வந்து வெக்கேஷன் டூரு அந்த மாதிரி போகும்போது இதை எடுத்துகிட்டு போனால் சோப்பு எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ட்ரையாகவே இருக்கும் ஹேண்ட்பேக்கில் போட்டு வச்சுக்கலாம் எப்போ தேவையோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு மேக்னட்டிக் பேட் பின்னாடி வந்து மேக்னட் இருக்குது ஃப்ரிட்ஜிலெலாம் ஒட்டி வச்சுக்கலாம் ஏதாவது க்ரோசரி எழுதணும் அப்படின்னா இதில் எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இது வந்து குட்டிட்டு நீ என்கிட்ட ஆஃபீஸ் ரூமில் நான் வச்சுருக்கேன்ல இதில் தான் நான் பென் ட்ரைவ் அதெல்லாம் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன் அதில் சின்ன சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இது மகாக்கு வேண்டி அனுப்பியிருந்தாங்க பென்சில் பாக்ஸு ஸோ உள்ள ஒரு குட்டி பென்சில் பாக்ஸ் இருக்கு ஸோ இது நம்ம ரிட்டன் கிஃப்ட் ஏதாவது குழந்தைங்களுக்கு பர்த்டேக்கு கொடுக்கணும்னா இந்த மாதிரி டின் பாக்ஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும் எனக்கு ஆக்சுவலாக டின் பாக்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் இது வந்து அந்த கெலடெஸ்கோப் இருக்குல்ல அது இதுவும் மகாக் அனுப்புனாங்க இது வந்து ரெண்டு பர்ஸ் இது காயின்ஸ் போட்டு வைக்கலாம் இது மேக்கப் ப்ரஷ்ஷு மேக்கப் பவு இது டாய்லெட்ரீஸ் இந்த மாதிரி டூர் போகும்போது எடுத்துகிட்டு போகணுன்னா இந்த கிளாத் பேக்கில் கொண்டு போய்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் இது ஒரு ஹாட் ஹீட்டிங் இது மாதிரி நம்ம ஹாட்டான பாத்திரம் எடுக்கிறது ஆஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும்ல அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த பிக்கிள் ஜார் கொடுத்து விட்டாங்க இது வந்து என்னோடய பெரியமா வந்து கேட்டாச்சு இது எனக்கு தா அப்படின்னு ஸோ இது அவங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் நான் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ்னு போட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் இது வந்து இது நல்லா இது எனக்கு நல்லா பிடிச்சிருந்துச்சு இதோட ரேட் வந்து எவ்வளோ எயிட் ஹண்ட்ரட் செட் ஆஃப் த்ரீ ஆக்சுவலாகிட்டு ஸோ நம்ம வந்து குழந்தைங்க வார்ட்ரோப்பில் வந்து அவங்க இன்னர் வியரு சாக்ஸு அதெல்லாம் போட்டு வைக்கிறதுக்கு நான் இருக்கு பாருங்கள் ஓ செட் ஆஃப் த்ரீ அவங்களோட டிஷர்ட்டு ட்ரெஸ்ஸு சின்ன சின்ன ட்ரெஸ் இருக்கும்ல சின்ன சின்ன பேண்ட்ஸு டிஷர்ட் எல்லாத்தையும் ஒரு இதில் போட்டுக்கலாம் சாக்ஸ் இன்னர் வியர் எது வேணாலும் போட்டு நம்ம வார்ட்ரோப்பில் வச்சுக்கலாம் இது வந்து கிளாத் மெட்டீரியல் தான் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ இதுதான் அவங்க அனுப்பின ப்ராடக்ட் அவங்களோட இது வந்து இன்னொருத்தா காமிச்சிட்றேன் உங்களுக்கு நீங்கள் வேணும்னா செக் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் அவங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் ஓகே ஓகே சரிங்களா அந்த க்ரோசரி இதை வந்து நான் அந்த மேக்னட்டிக் இதுக்கு பக்கத்தில் ஒட்டி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து நம்ம க்ரோசரிஸ் தீர தீர நோட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பெண்ணை வந்து இதுக்குள்ளே அப்படி மாட்டி வச்சுக்கலாம் சூப்பராக இருக்குல்லா ஓகே பாருங்கள் மகா அந்த பாக்ஸ் அனுப்பியிருந்தாங்கன்னு சொன்னேன்ல அதை பார்த்தோன்னு அவள் கடகடன்னு வந்து எடுத்துக்கானி அம்மாட்டுக்கானி பழைய பாக்ஸில் இருந்த திங்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து அந்த பாக்ஸில் வச்சு அவள் பூட்டியாச்சு சீக்கிரம் காணி எவ்வளோ ஸ்லோவாக ஓப்பன் பண்ணுற மகி எல்லாம் ஒன்றும் வரமாட்டா இங்கே பாரு என்னம்மா என்ன டெய் அவள் எல்லாத்தையும் எடுத்து பேக்கில் வச்சு பார்சல் பண்ணியாச்சு அங்கே பாருங்க மகி கண்டு எல்லாரும் பயப்படுறத அங்கே செய்யாங்க சரி ஓகே நீ பேக்கை கொண்டு அங்கே வச்சிருப்போம் அவள் புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துறாங்க இதில் பாரு இப்படி என்ன பாரு இப்படி பாரு இப்படி பாரு கிளடோஸ்கோப் வச்சு பாரு 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 பார்த்தா தெரியும் உனக்கு 